ഞാൻ അങ്ങനെ ഡേവിത്തെ സാറിൻ്റെ മറ്റൊരു പുതുപുത്തൻ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാനൊരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പറയാൻ ശരിക്കും എന്നെക്കാട്ടിലും കൂടുതൽ പ്രേക്ഷകർക്ക് ഇപ്പോൾ ഓൾഡി ടൈറ്റിലൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ആളാരാന്നുള്ള മനസ്സിലായി കാണും പക്ഷേ ഞാൻ കുറച്ച് എക്സൈറ്റഡിൻ്റെ റീസൺ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് പേര് പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നയൻറ്റീസ് കാലഘട്ടത്തിലെ ആൾക്കാരുടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹാർട്ട് ത്രോ ആയിട്ടുള്ള ഒരാളുടെ അടുത്തേക്കാണ് ഞാൻ ഇന്ന് പോകുന്നത് പക്ഷെ ഞാൻ ഇപ്പോഴാണ് ചേട്ടനൊക്കെ ഒരു ഫാൻ ആയത് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ മുമ്പ് ചേട്ടൻ ആരായിരുന്നു എന്നുള്ളതൊക്കെ അറിഞ്ഞപ്പോൾ ഐവസ് ലൈക്ക് ആ കഥകളൊക്കെ ചോദിച്ചറിയണം എന്നുള്ളത് യെസ് നമ്മളിന്ന് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നിയാസിക്കാനാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് ചേട്ടൻ്റെ വിശേഷങ്ങളായിരിക്കും നമ്മൾ ഫുൾ അറിയാൻ പോകുന്നത് ഇവിടെയാണ് താമസിക്കുന്നത് ഇത് കൊച്ചി വൈറ്റിലേലാണ് അപ്പം ഫ്ലാറ്റിലെ വിശേഷങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഫാമിലി ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഇന്ന് ചോദിച്ചറിയാം സോ വൺസ് അഗെയിൻ വെൽക്കം ടു ഡേ വിത്ത് സ്റ്റാർ ഗുഡ് മോർണിംഗ് നമസ്കാരം അപ്പൊ ഗൈസ് ഞാൻ ഓഫീഷ്യലി സ്വാഗതം ചെയ്യാണ് ഞങ്ങളുടെ ഡേവിത്തെ സാറിലേക്ക് എങ്ങോട്ടേക്കാ ഇത്ര ഒരുങ്ങി ഏ രാവിലെ തന്നെ ഞാൻ ചോദിച്ചാൽ രാവിലെ എഴുതിയിട്ട് ഉറക്കപ്പിച്ചിലായിരിക്കും വരാത് പക്ഷേ ഫുൾ ആൺ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ട് തന്നെ രാവിലെ പ്ലസന്റ് ആയിട്ട് ജിമ്മിലേക്ക് പോവാണ് യൂഷ്വലി ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ നേരത്തെ പോകുന്നത് പിന്നെ ഷൂട്ടൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പക്ഷേ ഇന്നിപ്പോ വർക്ക് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് കുറച്ച് ലേറ്റ് ആയിട്ടൊക്കെ റിലാക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇറങ്ങില്ല ഓക്കെ സോ ബേസിക്കലി ഇപ്പൊ വർക്ക് ഉള്ളപ്പോഴും രാവിലെ ജിമ്മിൽ പോയിട്ടാണ് വർക്കിന് പോവാറ് മോസ്റ്റ്ലി മോസ്റ്റ്ലി ചില സമയത്തൊക്കെ രാവിലെ രാവിലെ പോകേണ്ട സമയത്ത് മടിയൊക്കെ ഉള്ള ചിലപ്പോ പോകാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ ഉള്ളപ്പോഴത്തേക്കും ബട്ട് വെനവറൊക്കെ ടൈം ചിലപ്പോ ജിമ്മിൽ പോകാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ വീട്ടിലെങ്കിലും ചെയ്യും ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു 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 ഫിസിക്കൽ നമ്മുടെ ഒരു അപ്പിയറൻസ് കീപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാം ഹെവി വർക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ അപ്പൊ അങ്ങനെ മോർണിംഗ് റുട്ടീൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ യാത്ര തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് ടുവേർഡ്സ് ജിം അപ്പം ഈ യാത്രയുടെ കാര്യം ചോദിക്കുമ്പോഴാണ് നോർമലി എങ്ങനെയാണ് യാത്ര ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരാളാണോ അതോ ഭയങ്കര മടിയുള്ള ഒരാളാണോ യാത്ര എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് തീവ്രമായ അങ്ങനെ ഒരു ട്രാവലിംഗ് ഭ്രാന്തൊന്നുമില്ല പക്ഷെ എന്നാലും എനിക്ക് അറ്റ് ടൈംസ് ഞാൻ യാത്ര ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാളാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ എന്താ പറയാ ഹില്ലി ഏരിയ അങ്ങനെ മൂന്നാറ് പിന്നെ വയനാട് ഏരിയ ഒക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഞാൻ ഒരുപാട് യാത്ര ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ഇതെന്ന് പറയല് ഈ ഒറ്റയ്ക്കൊന്ന് യാത്ര ചെയ്യാനായിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഇഷ്ടമുള്ള ഒരാളൊന്നുമില്ല ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ കൂടിയിട്ട് പുറത്തുപോയിട്ട് വന്നാലും എനിക്കൊരു സമാധാനമുള്ള ഞാൻ ചിലപ്പോ മൂന്ന് ദിവസം ഒക്കെ വീട്ടിനകത്തിരിക്കും ടി വി ഒക്കെ കണ്ടും ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്ന is where you where you have to find out uh, happiness wherever you are okay nammal ippum veetil aanannundengil veetnath happiness nammal kandettuga okay namukku pala vazhigal undu allada enikku porthu poi friends ne kandal enikku happy aavullu oru moonu dosam kaniyumba namukku theerchayittu namukku oru porthu povanam appo angane povarundu chelappu moonu naalu dosam okku orumichu porthu ella dosam povunna dosangal undu poittu yan chelappu thirichi late aayittu irikku okay angane oru life aanu ishtam okay appo ippa since we are going to the gym oru purely gym person aano adu just body maintaining ullu diet plans angantha karyangal onnulla so how do how is your routine in that njan uh, actually ende uh, food le njan i am always uh, controlled appo endu vechu njan onnum angane endu kittiya njan kadikkum pakshe kadikkunnathu knocking kande kadikku appo kadikkanadhu etra oru vaadu kadikkan shramikkilla ini padava even if i eat അപ്പം മീറ്റ് ഒക്കെ കഴിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഐ ട്രൈ ടു അവോയിഡ് കൊഴുപ്പ് ഈ ഫാറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സാധനം ഒക്കെ അതൊക്കെ അങ്ങ് ഒഴിവാക്കിയിട്ടേ കഴിക്കാറുള്ളൂ ഈവൻ ഇൻ മൈ പ്ലേറ്റ് യു ക്യാൻ സി ഇപ്പം മട്ടനൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല രുചി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മട്ടനും ബീഫും ഒക്കെ ഇതിനാണല്ലോ പക്ഷെ എന്നാലും ഞാൻ അങ്ങനത്തെ ഈ ഒരു ഫാറ്റി സംഭവം വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞാനത് മാറ്റി വെക്കും അതിൽ പിന്നെ ഞാൻ മിക്കവാറും ബിരിയാണി ഒക്കെ ഓർഡർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് പറയും ഫാറ്റഡ് അല്ലേ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും കഴിക്കില്ല വേസ് കാരണം വെച്ചാൽ സാധാരണ ബിരിയാണി ഓർഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ കൂടുതൽ ഫാറ്റ് കിട്ടും അപ്പൊ അങ്ങനെ കുറച്ച് കെയർഫുൾ ഉള്ള ആളാണ് പിന്നെ വീട്ടിൽ പൊതുവേ എണ്ണയൊക്കെ കുറച്ചിട്ടാണ് മധുരം മൂപ്പൊക്കെ വളരെ മധുരം മധ
പിന്നെ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ഇൻ സർവീസ് ആയിരുന്നു കാരണം എല്ലാം പഠിക്കണം ഞാൻ കുക്കറി ക്ലാസ് ഒക്കെ ഞാൻ പാസ്സായിട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് പാസ്സായത് ഏറ്റവും വലിയ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഞാൻ ബ്രൈവ് ചെയ്തിട്ടാണ് അവിടുത്തെ കിച്ചൺ ബോയ്ക്ക് ഞാൻ അന്ന് എത്രയോ പൈസ കൊടുത്തിട്ടാണ് എന്റെ എനിക്ക് ബിരിയാണി ചിക്കൻ ബിരിയാണി വന്നത് അവസാനം അവൻ എന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത് തന്നിട്ടാണ് ഞാൻ ജയിച്ചത് ജയിച്ചത് പോലും അപ്പൊ ഒരുപാട് കഥകൾ ഇതിന്റെ പിന്നിലുണ്ട് ഈ അന്നത്തെ കാലത്താണ് ഞാൻ സിനിമയിൽ കയറിയത് ഐ തിങ്ക് യു ഹെഡിങ് ടുവേർഡ്സ് ജിം എത്താറായെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ അവിടെ ട്രെയിനർ ഉണ്ടോ സിനിമ ചെയ്യുന്ന ട്രെയിനർ ഞാൻ ഐ ഡോണ്ട് ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ ട്രെയിനർ പിന്നെ നമുക്ക് ഞാൻ പോകുന്ന ജിമ്മിൽ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് എപ്പോഴും ദേ ആർ വെരി ഫ്രണ്ട്ലി വിത്ത് അപ്പൊ അവരൊക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു വിൽ ഗോ ടു ദി ജിം എന്നാൽ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് വിൽ ഗോ ഫോർ ദി ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് സെക്ഷൻ ആൻഡ് ഓൾ ദിസ് ഓക്കെ ശരി അപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്ക് ആദ്യം ജിമ്മിൽ പോകാം സോണിക്കാണ് സോണിക്കിന്റെ ജിം ആണ് കൾട്ട് ജിം കൾട്ട് ഫിറ്റ്നസ് ആണ് പേര് സോണിക്ക് ഓണർ ആണ് ട്രെയിനർ കണ്ട ബോഡി കണ്ട അറിയാം ബോഡി <laughs> 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 ജിമ്മിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ എപ്പോഴും ആദ്യം കാർഡിയോ ഒരു ഒരു നമ്മുടെ ബോഡി ഹീറ്റ് ആക്കി അതിനൊരു ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ ട്വന്റി മിനിറ്റ്സ് നമ്മൾ ട്രെഡ്മില് വാക്ക് ചെയ്യും വാക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ഇത് ചെയ്യുക അപ്പം അതൊക്കെ കൊള്ളാണ് ഓൾമോസ്റ്റ് എപ്പോഴും ജിമ്മിൽ ഇത്രയും ടൈം എടുക്കുന്നത് അതായത് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് തോന്നുന്നത് ചെയ്യാനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹാഫ് അല്ലേ അര മണിക്കൂറുണ്ട് അര മുക്കാൽ മണിക്കൂറുണ്ട് എല്ലാം ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റും ഞാൻ ഒരു ഡൗട്ട് ചോദിച്ചത് ഇപ്പം ഈ കോവിഡ് പ്രോട്ടോകോൾ പ്രകാരം ആയതുകൊണ്ട് യു ഗിവ് ഷിഫ്റ്റ് ടു ദ ജിം അതെങ്ങനെ അത് മോർണിംഗ് ഷിഫ്റ്റ് ടൈമിംഗ് കൊടുക്കും അപ്പൊ ശരി വർക്കൗട്ട് നടക്കട്ടെ ഞാൻ ഇവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം പറ്റുകയാണെങ്കിൽ പറ്റും മറ്റേ രണ്ട് കിലോടെ സാധനമൊക്കെ ഞാൻ അതെ എനിക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കാരണം ഞാനും ചെയ്തു ഇവിടെ വന്നിട്ട് ആ വൺ അവറിൽ ഐ യൂട്ടിലൈസ് ഓൾസോ എനിക്ക് മറ്റേ ട്രെയിനർ എനിക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് താങ്ക് യു സോ മച്ച് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു എന്താ പറയുക അവസരം തന്നിട്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ സമയം താങ്ക് യു സോ മച്ച് അപ്പൊ വോട്ട് ഇസ് നെക്സ്റ്റ് അവർ പ്ലാൻ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് നേരെ ഇറങ്ങുന്നു ഞാൻ ഒന്ന് പോയി ഫ്രഷ് ആവണം ഫ്രഷ് ആയിട്ട് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ അപ്പൊ എന്തായാലും വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കേ താങ്ക്യൂ സോ മച്ച് കേട്ടോ ഓക്കേ വരാം നമുക്ക് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം നമുക്ക് എൻ്റെ എൻ്റെ ഫ്ലാറ്റിൽ പോയിട്ട് നമ്മൾ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ശരി അതായത് നമുക്ക് നേരെ ഫ്ലാറ്റിൽ പോവാം പക്ഷെ ഫ്ലാറ്റിൽ മോളിൽ ഇപ്പോൾ ഈ കോവിഡൊക്കെ കാരണം നമ
ഗസ്റ്റുകളുടെ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാവരുടെ ഒക്കെ ഏരിയ അവിടെ നിന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പോയിട്ട് തക്കന ഒന്നുമില്ല ഇന്ന് ഇന്ന് ആക്ച്വലി ടോട്ടലി ഫ്രീ എന്റെ ഷൂട്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്ന സീരിയലിന്റെ ഷൂട്ട് നടക്കുന്നത് ട്രിവാൻഡത്താണ് മനപോലെ മംഗല്യം സീരിയല് പിന്നെ ഞാൻ ചെയ്തൊരു സിനിമ റിലീസ് ആയിട്ടുണ്ട് മീസാൻ മീറ്റിയേറ്റിൽ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പൊ അത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പോയി കണ്ടു അപ്പൊ അതുമായിട്ടുള്ള കുറച്ച് പ്രൊമോഷൻസും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ തിരക്കിലാണ് നമ്മള് നല്ലൊരു സിനിമ നല്ലൊരു മൂവിയാണ് ഭയങ്കര ടച്ചിങ് ആയിട്ടൊരു മൂവിയാണ് പക്ഷെ അറിയാലോ അതിന്റെ അതിന്റെ ഒരു എക്സിക്യൂട്ടീവ് പ്രൊഡ്യൂസർ ഉണ്ട് നോർമലി ഷോപ്പിംഗ് ഞാനൊരു കുറച്ചൊരു ഫസി എന്താ പറയാ ഒരു ഷോപ്പറാണ് ഞാൻ എന്റെ ഡ്രസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഞാൻ ഓൺലൈനിൽ ഒരു ഡ്രസ്സ് ഒന്നും ഞാൻ ബുക്ക് ചെയ്യാല്ല കാരണം വെച്ചാൽ ഞാൻ പോയി ഇട്ട് നോക്കി ഒരു ഒരു ഷർട്ട് ഒക്കെ എടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അര മുക്കാണിക്കൂടെ ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് ഒരു ഷർട്ട് ഞാൻ ഉറങ്ങ എടുത്തിട്ട് നോക്കും എനിക്ക് അവിടെ പ്രശ്നമുണ്ട് ഇവിടെ പ്രശ്നമുണ്ട് കംപ്ലീറ്റ്ലി പക്ക ഫിറ്റിംഗ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ കൂടുതലും ഷർട്ട്സ് ഒക്കെ എടുക്കാറുള്ളൂ അപ്പൊ യൂഷ്വലി അറിയില്ല നമുക്ക് നോക്കാം കുറച്ച് കുറച്ച് പെർഫെക്ഷൻ നോക്കുന്ന ആളാണ് അതുകൊണ്ട് ചില കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യത്തില്ല പെർഫെക്ഷൻ ആണ് നടക്കത്തില്ലെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഞാൻ അത് ചെയ്യാറേ ഇല്ല ശ്രമിക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ ഹൺഡ്രഡ് പേഴ്സെന്റ് അങ്ങനെ ആവണമെന്നില്ല ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾക്ക് ഞാൻ എപ്പോഴും ഞാൻ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കറക്റ്റില്ലെങ്കിലും ഐ അഡ്മിറ്റ് വോട്ട് ഐ ഹവ് ഡൺ ഇസ് റോങ് ഞാൻ ചെയ്തത് പക്കയാണെന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കലും പറയുന്നില്ല അതുപോലെ ഞാൻ അത് ചെയ്യാതെ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ഈവൻ എന്റെ ആക്ടിംഗ് സമയത്ത് ഞാൻ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പോയി മോണിറ്ററിൽ നോക്കും നോക്കിട്ട് ഞാൻ പോയി സീരിയല്ല സീരിയലിൽ ഞാൻ നോക്കും എന്നെ 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 ഞാൻ പോയി നോക്കുമ്പോഴേക്ക് ഇപ്പൊ അവർ ദേ യൂസ് ശരിയായില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പം ഞാൻ ഞാൻ ചോദിച്ചത് ഇപ്പൊ ഇക്കക്ക് ശരിയായില്ല എന്ന് തോന്നി കഴിഞ്ഞാൽ തോന്നി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഐഡ് ആസം പക്ഷെ മോസ്റ്റ്ലി ആ മോസ്റ്റ്ലി ഞാൻ വലിയ പ്രശ്നം കൊണ്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഒന്നും എടുക്കാന്ന് പറയും ദേ ദേ സപ്പോർട്ട് ഈവൻ ദ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന സീരിയലില് ക്യാമറമാനും ക്രൂ ഒക്കെ ദർ ഓൾ വെരി സപ്പോർട്ടീവ് അവർ കാണിച്ചു തരും എനിക്ക് കാണിച്ചു തരും എല്ലാ ഷോട്ടും കഴിഞ്ഞാൽ പോയി നോക്കാം എന്താ പറയാ ബിക്കോസ് ഓൾവേസ് ബെറ്റർ ടു ഐ മീൻ ലൈക്ക് നമുക്ക് കറക്റ്റ് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ചെയ്ത് പെർഫെക്റ്റ് ആണ് സ്ക്രീനിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് ചിലപ്പോൾ പെർഫെക്റ്റ് ആണെന്ന് നിർബന്ധമില്ല നമ്മൾ ചെയ്ത് പക്ഷെ സ്ക്രീനിൽ കണ്ടില്ല നമ്മൾ ചിലപ്പം ഇവിടെ ചെയ്ത ഇംപെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സാധനം ചിലപ്പോൾ സ്ക്രീനിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ക്യാമറ ഹാസ് ഗോട്ട് എ ഡിഫറെന്റ് ആങ്കിൾ വെരി ട്രൂ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന ചിലപ്പോൾ ചില ആങ്കിളിലൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കും നമ്മളേക്ക് അയ്യോ വളരെ മോശമാണ് നമ്മൾ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ക്യാമറ ചിലപ്പോൾ വരുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് വരാം ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന കാര്യം ചിലപ്പോൾ ക്യാമറ സെൽഫായിട്ട് ഒന്ന് ഒബ്സേർവ് ചെയ്ത് ഒക്കെ നോക്കുന്ന ഒരു അങ്ങനെ ഒരു ഒരു കൂട്ടത്തിലൊരാളാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു ഡ്രസ്സ് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഞാൻ പോയിട്ട് എല്ലാ ആങ്കിളും ഒക്കെ പുറയിലും ബാക്കിലും ഒക്കെ കണ്ണാടി ഉണ്ടെങ്കിലാണ് ഞാൻ കൂടുതൽ കടയിൽ കയറി അങ്ങനത്തെ കടയിൽ കയറിട്ട് എങ്ങനെയൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് നോക്കി ഞാനൊന്നും അങ്ങനെ പോലും ആലോചിച്ചിട്ടില്ല അതായത് ബാക്കിലും മിറർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരുപാട് പേരുണ്ട് ചുമ്മാ ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് ആ ഡ്രസ്സ് ഈ ഡ്രസ്സ് എടുത്തിട്ട് എന്നിട്ട് അവസരം ഉപയോഗിക്കുക ബിക്കോസ് ഞാൻ എടുക്കുന്ന ഡ്രസ്സ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കും ഐ ട്രൈ ടു യൂസ് ഇറ്റ് ഫോർ ലോങ് ടൈം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അല്ല ചില ആൾക്കാരുണ്ടല്ലോ വെറുതെ എടുത്തിട്ട് ഒറ്റ യൂസ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് കളയുന്നവരുണ്ട് ഒന്നേ അവര് കളയുന്നില്ല ചില ഒരു മറ്റുള്ളവർ കൊടുക്കുന്നു ഇട്ടുപോലും നോക്കാതെ പോയി ഷോട്ടും ആ അളവിൽ പോയിട്ട് എടുത്തിട്ട് കാരണം മെയിൻലി നമ്മുടെ പല കമ്പനീസും പല സ്റ്റിച്ചിങ് ഷോപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ആ സാധനം നമ്മള് കുറെ ആളുകൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ലെവലിലേക്ക് 
ഈവൻ ഈവൻ വാഷിംഗ് പ്രോസസ്സ് പോലും നമ്മൾ വാഷിംഗ് മെഷീനിൽ ഒന്നും മാക്സിമം ഇടാതെ കൈ കൊണ്ട് നീ കൈ കൊണ്ട് കഴിയുക അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രൈ ക്ലീനിങ് കൊടുക്കുക ഞാൻ ഇന്ന് എന്തായാലും ഷോപ്പിംഗിന് കൊണ്ടുപോയി എനിക്ക് കുറേ ടിപ്സ് ഒക്കെ വേണം അതുകൊണ്ട് എന്തായാലും വി ആ ഗോയിങ് ഫോർ എ ഷോപ്പിംഗ് ടുഡേ കേട്ടോ കാരണം ഈ ഡ്രസ്സ് ഒക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് എങ്ങനെയാണ് എടുക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്നുള്ള ടിപ്സ് ഒക്കെ എനിക്ക് കിട്ടുന്ന തോന്നി ഇക്കടെ അപ്പൊ എന്തായാലും വീണ്ടും ഇതാ സോ നമ്മൾ വീണ്ടും ഇതാ ജിമ്മിൽ നിന്ന് വീട്ടിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഫ്ലാറ്റിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് സോ നമുക്ക് ഫ്ലാറ്റിൽ കയറാൻ പറ്റില്ല ഷൂട്ടിംഗ് ഇസ് നോട്ട് പെർമിറ്റഡ് സോ ഞാൻ ഫാമിലിയിലേക്ക് ഒന്ന് മീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വിൽ കം ബാക്ക് സൂൺ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇനി ഷോപ്പിംഗിനും കാര്യങ്ങൾക്കും ഒക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇനി പോവുകയാണ് ഓക്കെ വെയിറ്റ് ആൻഡ് സി ഓക്കെ അപ്പൊ സി യു സൂൺ ഓക്കെ ഞാൻ പോയിട്ട് ഡ്രസ് മാറ്റ് ഇക്കത റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഹായ് എലിന ഫുൾ സ്മാർട്ട് ആയിട്ട് തിരിച്ച് വീണ്ടും വന്നിരിക്കുകയാണ് വാഷിംഗ് ടൂൺ ഒക്കെ സൂപ്പർ ലേറ്റ് ഒരു 5 മിനിറ്റ്സ് ലേറ്റ് ആയി ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു 5 മിനിറ്റ് ലേറ്റ് ആയി ഏ അതൊന്നും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ എന്ത് സംഭവം എന്ന് അറിയോ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ തന്നെ നോക്കി ഇരിക്കാൻ തോന്നുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നും ചോദിക്കാൻ തോന്നുന്നില്ല ജിമ്മി പോയപ്പോൾ ഓൾറെഡി മറ്റേ ഒരു റെഡ് ഷെയ്ഡ് ഉള്ള ഇട്ടപ്പോഴത്തേക്കും ഹി വാസ് ലുക്കിംഗ് റിയലി ഹാൻഡ്സം ഇപ്പോൾ വീണ്ടും റെഡ് കളർ ഇട്ട് വന്നപ്പോൾ ഈവൻ മോർ ഹാൻഡ് ഇല്ല അത് റെഡ് അല്ല അത് ഞാൻ ഇട്ടത് ബ്രൗണിഷ് ഷെയ്ഡ് മെറൂൺ ആ ഓക്കേ ഏകദേശം അങ്ങനത്തെ ഒരു കളർ ഇട്ട് അപ്പോൾ തോന്നി കേട്ടോ ആ ഡ്രസ്സ് ഈ ഡ്രസ്സ് ഒട്ട് സെയിം ആവുന്നില്ല പക്ഷെ അങ്ങനെ തീന്നുണ്ടോ തോന്നുന്നുണ്ടോ ഇല്ലല്ല അല്ല ഞാൻ അപ്പോൾ ഞാൻ ശരിക്കും ആലോചിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഈ ഒരു 1990 എന്നുള്ള ഇയറിൽ നോക്കുമ്പോൾ നോ വണ്ടർ വൈ ഗേൾസ് വേ ബാക്ക് ഓഫ് യു ഇപ്പോഴും യു ആർ ലുക്കിംഗ് ദാറ്റ് ഹാൻഡ്സം ഈ സോൾട്ട് ആൻഡ് പെപ്പർ സ്റ്റൈൽ ലുക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതാണോ അതോ ഡോണ്ട് യു എവർ ഫെൽഡ് ലൈക്ക് ഐ ഷുഡ് ഗോ ഫുൾ ബ്ലാക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഫീലിംഗ് തോന്നിയിട്ടില്ല സോൾട്ട് ആൻഡ് പെപ്പർ ഞാൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് ആക്ച്വലി ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്യുന്ന ഈ സീരിയലിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് ക്യാരക്ടറാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇത് കീപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊളിലാവുന്നുണ്ട് <laughs> 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 ആൻഡ് ഇപ്പം എനിക്ക് കളക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഞാൻ അത്ര എക്സൈറ്റഡ് ആയത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ അമ്മയൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോഴും ആ ഓക്കെ എന്ന് പറയുമ്പോഴും പക്ഷേ ആ ഇപ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെ നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളൊരു ഫീലിംഗ് ഉണ്ടല്ലോ ദാറ്റ് ഇത്ര ജോലി ഗുഡ് അപ്പോൾ ലെറ്റ് മീ ആസ്ക് യു ലവ് ലെറ്റേഴ്സ് ഇന്ന് തന്നെ ആദ്യമേ തുടങ്ങട്ടെ ലവ് മാരേജ് ആയിരുന്നോ ഇല്ല എൻ്റെ ലവ് മാരേജ് അല്ല അല്ലായിരുന്നു പക്ഷേ കുറേ ഫാൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും ആ ക്ഷണക്കത്ത് എന്നാണ് സിനിമേൻ്റെ പേര് അല്ലെ ക്ഷണക്കത്ത് വെച്ച് മൂവി നെയിം ആൻഡ് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇഷ്ടം പോലെ ഫാൻസും ഇഷ്ടം പോലെ ലെറ്റേഴ്സും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ വീട്ടിൽ വരാറുണ്ടായിരുന്നു ബിക്കോസ് അന്ന് ഈ പറയുന്നത് സോഷ്യൽ മീഡിയ എത്ര ആക്റ്റീവ് അല്ല അല്ലെങ്കിൽ മൊബൈൽ ഫോൺസ് ഇല്ല നമ്പേഴ്സ് ഇല്ല ഇൻസ്റ്റ പേജ് ഇല്ല അപ്പം ആകെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന പോലെ ലെറ്റേഴ്സ് കൈയക്ഷത്തിൽ എഴുതുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിനൊരു ഭയങ്കര ജെനുവിനിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ ടൈപ്പിംഗ് ആണല്ലോ ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഓൾ ഡിജിറ്റൽ ഞാൻ ജനിച്ചത് എന്റെ നാട് എന്ന് പറയുന്നത് കരുനാപ്പള്ളി എന്റെ ഫാമിന്റെ സ്ഥലം കരുനാപ്പള്ളിയും എൻ്റെ മകന്റെ സ്ഥലം പരൂർ എന്ന് പറയും കൊല്ലം പരൂർ പരൂർ ഫേമസ് ആണ് പരൂർ ദേവരാജൻ മാസ്റ്റർ പിന്നെ എന്റെ മദർ കല്യാണം കഴിച്ചു കരുനാപ്പള്ളി വന്നു എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ അവിടെ ജനിച്ചു ഞാനാണ് ഏറ്റവും മൂത്ത കുട്ടി ഞങ്ങൾ മൊത്തം ആറ് പേരാണ് അപ്പൊ അതില് പിന്നെ മൂത്ത ആളാണ് ഞാൻ രണ്ട് സിസ്റ്റേഴ്സും മൂന്ന് ബ്രദേഴ്സും ആർക്കാണ് ഈ പൂച്ചക്ക എന്റെ മകന്റെ ഫാമിലി ഫുള്ള് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ ഇത് പൂച്ചക്കണ്ണെന്ന് പറയാൻ അപ്പൊ ലൈറ്റ് ഐസ് എന്നാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുമ്പോഴത്തേക്കും കാറ്റ് ഐസ് എന്ന് പറയല്ലോ വളരെ കുറവാണ് പക്ഷെ ഈ മലയാളത്തിൽ പൂച്ചക്കണ്ണ് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും അപ്പോ അങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് കണ്ണു കിട്ടി പിന്നെ ഞാൻ എന്റെ പഠിത്തം തുടങ്ങുന്നത് 
ഫോർത്ത് വരെ ഞാൻ പഠിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ തിരിച്ചു ഫോർത്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് തിരിച്ചു നാട്ടിൽ വന്നു നാട്ടിൽ വന്നു പിന്നെ നാട്ടിലാണ് ഞാൻ പഠിച്ചത് പിന്നെ കോളേജ് എനിക്ക് അന്നത്തെ കാലത്ത് എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ഓർമ്മയുള്ളത് ഞാൻ എന്റെ ഫ്രണ്ട്സിന്റെ അടുത്തൊക്കെ പറയും ഞാൻ ഭയങ്കര ചിരഞ്ജീവിയുടെ ഫാൻ ആയിരുന്നു പണ്ടുള്ള സിനിമ ബ്രാന്ത് ഉണ്ട് ഞാൻ ഒരു ദിവസം രണ്ടു മൂന്ന് സിനിമ കണ്ട കാലമൊക്കെ അന്ന് ചിരഞ്ജീവിയുടെ സിനിമ കാണും ഞാൻ എന്റെ എക്സാം എഴുതാതെ പോയിട്ട് ചിരഞ്ജീവിയുടെ ഫസ്റ്റ് ഡേ പോയിട്ട് ഞാൻ ഞാൻ പ്രീ ഡിഗ്രി പഠിക്കുമ്പോ അങ്ങനെയൊക്കെ ഞാൻ കുറെ ഇപ്പൊ കാലമൊക്കെ റിഗ്രറ്റ്സ് ഒന്നുമില്ല മൂവി അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു കോളേജ് ലൈഫ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് അപ്പം ഞങ്ങളൊക്കെ കുറച്ചൊരു കോഫ്യൂസ് ഗ്രൂപ്പാണ് അന്ന് കോഫ്യൂസ് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഫേമസ് ആണ് കോഫ്യൂസിലാണ് മിക്കവാറും നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ ഇന്ത്യൻ കോഫ്യൂസ് കൊല്ലത്തെ ഇന്ത്യൻ കോഫ്യൂസിൽ അപ്പൊ അവന് ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കൾ ഇപ്പൊ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് വരെ ഉണ്ട് ഇന്ത്യൻ കോഫ്യൂസിൽ ഞങ്ങളുടെ പഴയ സുഹൃത്തുക്കളുടെ എല്ലാവരും പല പല സ്ഥലത്ത് പല പല ലെവലില് യുനോ ഫുൾ കോളേജ് കോളേജ് അത് അവിടെ ചെയ്തു പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ ഞാൻ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് പ്രീഡി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ചെന്നൈയില് പിന്നെ അവിടെ ആദ്യമായിട്ട് പോകുന്നു അധികം ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു കാരണം അവിടെ പറഞ്ഞാല് ഫുഡും വെള്ളവും ഒക്കെ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടല്ലേ തുടക്കത്തിൽ നമുക്ക് പക്ഷെ പിന്നെ എനിക്ക് ഐ ലവ് ചെന്നൈ ചെന്നൈ ഒരു എന്താ പറയാ കുറച്ചും കൂടെ എന്റെ കോളേജിൽ എം നസീർ ജെയിംസ് ആൽബർട്ട് അങ്ങനെ കുറച്ച് ആൾക്കാരൊക്കെ ഞാൻ പഠിച്ച കാലഘട്ടത്തിലുള്ള ആൾക്കാരാണ് അപ്പോ നസീറുമായിട്ട് ഭയങ്കര ക്ലോസ് ആയിരുന്നു നസീറിന്റെ വീട്ടിലൊക്കെ പോവായിരുന്നു നസീറിന്റെ വീട് തങ്കശ്ശേലിലാണ് അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം നസീറിന്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഞാൻ പഠിച്ചോണ്ടിരിക്കുമ്പോ എപ്പോഴും ഞാൻ മെഡ്രാസ് അന്ന് മെഡ്രാസ് ആണ് ചെന്നൈ പറഞ്ഞത് മെഡ്രാസ് ഞാൻ ഇവിടെ പിന്നെ നാട്ടിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് എപ്പോഴും ഞാൻ എന്റെ ഫ്രണ്ട്സിന്റെ അടുത്ത് പോകും അങ്ങനെ ഞാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം കൊല്ലത്ത് വന്നപ്പോഴത്തേക്കാണ് എന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനൊരു ചാൻസ് ഉണ്ട് ഒരു മൂവി വന്നിട്ടുണ്ട് ടി കെ രാജകുമാർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഡയറക്ടർ പുള്ളി ചാണക്യം എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ ചെയ്തിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് അപ്പം ആ സിനിമയിലേക്ക് ഒരു ഹീറോയെ നോക്കുകയാണ് നിന്റെ പേരാണ് സഹിച്ചിരിക്കുന്നത് നസീറിന്റെ പിന്നെ സഹോദരനുണ്ട് ചേട്ടനുണ്ട് പേര് നജീബ് നജീബ് ഒക്കെ പഴയ കോർപ്പറേഷൻ കമ്മീഷണർ ആയിരുന്നു പുള്ളി വലിയ ലെവലിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു പിന്നെ ആളാണ് അപ്പൊ ആളുടെ ഫ്രണ്ട് ആണ് ടി കെ രാജകുമാർ ഇടാൻ അങ്ങനെയാണ് ഈ നജീബ് ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് എന്നെ നസീർ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുക എന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു പോയി ഒന്ന് കാണണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പോയി സ്ക്രീൻ ടെസ്റ്റ് ഒക്കെ കൊടുത്ത് നവോദയിലായിരുന്നു എന്റെ സ്ക്രീൻ ടെസ്റ്റ് നവോദയ സ്റ്റുഡിയോയിലാണ് അന്ന് ജിജോ പിന്നെ എന്താ പറയാ ജോസേട്ടൻ നവോദയ അപ്പച്ചനൊക്കെ ഉള്ള കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഞാൻ അവരെയൊക്കെ പോയി പരിചയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് നവോദയുടെ ബാൻഡറിലാണ് എന്നെ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യുന്നത് നടത്തുന്നത് നവോദയക്കാർ പക്ഷെ ആ സിനിമ അവരത് വേണ്ടെന്ന് വെച്ചു ആ സിനിമയുടെ സെയിം ഇതായിരുന്നു ഞാൻ ഗന്ധർവൻ മനസ്സിലായില്ലേ ആ കഥയാണ് ഇവരും എടുക്കായിരുന്നത് അപ്പൊ നോക്കുമ്പോ പത്മനാഭൻ സാർ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് കണ്ടപ്പോഴത്തേക്ക് ഇവര് ഇവര് ടോപ്പിക് അപ്പോഴത്തേക്ക് രാജീവേട്ടൻ വേറൊരു സബ്ജക്ട് കൊണ്ടു വന്നു അതിൽ ഞങ്ങൾ രണ്ട് രണ്ട് നായകനെ നായകനാക്കി സോങ്സ് ഒക്കെ ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം ശരത്തിന്റെ മ്യൂസിക് അറിയാലോ ശരത് ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ശരത്തും ഞാനൊക്കെ ഒരേ സിനിമയിലൂടെ വന്നു ആ സിനിമ ഭയങ്കര അല്ല സോറി പാട്ട് ഭയങ്കര ഫേമസ് ആണ് ഓക്കെ ഈ ഷണക്കത്ത് മൂവി അവിടെ വരെ നിൽക്കട്ടെ അതിന് മുമ്പ് ഈ പറഞ്ഞല്ല സ്കൂൾ അല്ലെങ്കിൽ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് കൊറേ ഗേൾസ് ഫാൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതോ സ്കൂളിൽ അല്ലെങ്കിൽ കോളേജ് സമയത്ത് യൂസ് ടു പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ഇൻ എന്തെങ്കിലും ആക്ടിവിറ്റീസ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനത്തെ എന്തൊക്കെയാണ് ഇല്ല ഞാനൊരു എനിക്ക് എപ്പോഴും ഭയങ്കര ആഗ്രഹമുണ്ട് സിനിമ കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്റെ ഉള്ളിൽ എപ്പോഴും അഭിനയിക്കണം സിനിമയിൽ കയറണം എന്നുള്ള എല്ലാരും ആഗ്രഹിക്കണമല്ലോ ഒരുപാട് പക്ഷെ കുറച്ച് ഇൻഹിബിഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ ഞാനൊരു ഐ വാസ് ഇൻട്രോവേർട്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഒരു ആളായിരുന്നു അങ്ങനത്തെ കാര്യത്തില് ഫ്രണ്ട്സോട്ടൊക്കെ ഭയങ്കര സംഭവമായിരിക്കും പക്ഷെ
ഇമ്പാക്ട്രിയില്ല <laughs> 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 അത് വന്നതിന് ശേഷമാണ് ഇപ്പോഴും ആൾക്കാർ പറയുമ്പോഴാണ് എത്രത്തോളം ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ അറിയാം ഒരു ഈവൻ നമ്മുടെ ഫീൽഡിലുള്ള ആക്ടേഴ്സ് പോലും അന്നത്തെ കാലത്ത് ഈ സിനിമയെ കുറിച്ചിട്ട് പറയാം അയ്യോ അന്ന് ആ സിനിമ കണ്ടപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു പറയുമ്പോൾ അന്ന് നമുക്ക് നമുക്ക് അറിയില്ലല്ലോ ആൾക്കാർ ഇന്നാണ് നമുക്ക് അപ്പം തന്നെ അറിയാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ ഒരു ഇമ്പാക്ട് അറിയാൻ പറ്റും അന്ന് നമ്മൾ അറിയാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ അത് ഭയങ്കര സീരിയസ് ആയിട്ട് കൊടുത്തില്ല ഈ ഫാൻസിൻ്റെ ലെറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ വീട്ടിലേക്ക് വരുന്ന സംഭവം അതെങ്ങനെയായിരുന്നു വീട്ടിലെ വിസിൽ ഞാൻ മെട്രാസിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ തിരിച്ചു വരുമ്പോഴാണ് ഈ ലെറ്റേഴ്സൊക്കെ എനിക്ക് വീട്ടിൽ നിന്ന് എടുത്തു തരുന്നത് അപ്പം ഞാൻ ഓരോന്നൊക്കെ വായിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ കുറേ വായിച്ചു ഞാൻ തിരിച്ച് റിപ്ലൈ ചെയ്തു ഞാൻ അങ്ങനെ നിൽക്കട്ടെ അതിനൊക്കെ ഭയങ്കര മടിയായിരുന്നു അങ്ങനെ അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു ഇതിൽ നിന്ന് കുറെ ആൾക്കാർക്ക് ഇരുന്ന് എഴുത്തും എഴുത്തും വായനയും ശീലം ഇല്ലാത്തൊരു കുഴപ്പമായിരുന്നു ഫുൾ ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ട് കറക്കമാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ അജണ്ട എന്ന് അങ്ങനെ കോളേജ് കഴിഞ്ഞു യു ഡി ടിയോ ഫേസ്റ്റ് മൂവി ഐ മീൻ കോളേജ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഫസ്റ്റ് ഇയർ കഴിഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ടാണ് ചെറിയൊരു ഗ്യാപ്പ് വന്നത് ഞാൻ പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പിന്നെ പോയിട്ട് വീണ്ടും പഠിക്കാൻ പോയപ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു ഗ്യാപ്പ് വന്നു പോയി എപ്പോഴും മൂവിയിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്യാപ്പ് വരാൻ വരാൻ പാടില്ലെന്നാണ് പറയുന്നത് അതൊന്നും നമുക്ക് അറിയില്ലല്ലോ നമുക്ക് മൂവി ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നമുക്കൊരു ഗൈഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവരൊക്കെ ഈ എന്താ പറയുക ഇപ്പം നസീറാണെങ്കിലും എനിക്കൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി തന്നു പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞൊരു ഗൈഡൻസിന് വേണ്ടി നമ്മൾ പല സ്ഥലത്തായി പോയി മോൻ ഏത് ക്ലാസ്സിലാണ് പഠിക്കുന്നത് മോൻ നയൻത്തിലാണ് നയൻത്തിലാണ് ഓക്കെ വൈഫിന്റെ പേര് വൈഫിന്റെ പേര് സബിത ഓക്കെ ാണ് കഥകള് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മള് ക്ഷണക്കത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ചെയ്ത മൂവീസും അതിന്റെ ക്ഷണക്കത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പിന്നെ പഠിക്കാനായിട്ട് ചപ്പാത്തിയാണ് <laughs> 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 ഹലോ എലീന നൗഷാ എന്റെ ഒരു നല്ലൊരു സുഹൃത്താണ് അപ്പം പോണ വഴി ഞാൻ ഇങ്ങനെ കയറിയാണ് എന്റെ ഒരു ഡേ വിത്ത് സ്റ്റാർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സെഗ്മെന്റ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മള് കൗമ്മതി ചാനലിൽ അപ്പൊ അതിൽ എലീനയാണ് ഇത് ആങ്കർ ചെയ്യുന്നത്
ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നെ ഔഷാദിന്റെ പിന്നെ ബ്രെഡ് ബാസ്കറ്റ് ഒന്ന് കയറി കണ്ടിട്ട് സംസാരിച്ചിട്ട് പോകാറുണ്ട് ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ പോയാലും ഞങ്ങൾ വേറെ അടുത്ത് പോയി ലഞ്ചിനായിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇത് നൌഷാദിന്റെ ഭയങ്കര നൌഷാദ് പറയും ബ്രെഡ് മാത്രമേ ഉള്ളോ അതോ ചപ്പാത്തി എന്ത് സംഭവം ചപ്പാത്തി മാത്രമേ അപ്പൊ ഇത് ആക്ച്വലി ഇതിനൊരു റീസൺ ഉണ്ട് ഈ ബ്രെഡ് ബാസ്കറ്റിന്റെ ഒരു ഉത്ഭവത്തിന്റെ റീസൺ ഉണ്ട് കാരണം കുറെ കാലം ഞാൻ ചപ്പാത്തി കഴിച്ചിട്ട് എന്റെ ഷൂട്ടിങ്ങിന് ഇടയിൽ ഞാൻ ഈ ഹെൽത്ത് നോക്കാൻ വേണ്ടി ചപ്പാത്തി കഴിക്കും ചപ്പാത്തി കഴിച്ച് ഷൂട്ട് തുടങ്ങുമ്പോഴേക്കും എനിക്ക് ലിവർ സിറോസ് അതിനകത്ത് വരുന്ന സോഡിയം ബെൻസോയിറ്റ് ഗ്ലിസറിൻ സോഡിയം ബെൻസോയിറ്റ് ആൾക്ക് മനസ്സിൽ തോന്നി നല്ല ചപ്പാത്തി ജനങ്ങൾക്ക് സെർവ് ചെയ്യണോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആളായിട്ട് സ്വന്തമായിട്ട് തുടങ്ങിയതാണ് നല്ല സംഭവമാണ് ഇടയ്ക്ക് എനിക്ക് ഞാൻ വല്ലപ്പോഴും നമ്മളിപ്പോ സാധാരണ എല്ലാവരും ഹെൽത്ത് കോൺഷ്യസ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഷുഗർ പേഷ്യൻസ് കുഞ്ഞുങ്ങൾ പ്രഗ്നൻസ് അപ്പൊ ഇവർ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിൽ ചപ്പാത്തി ചീത്താവർക്ക് സോഡിയം മെൻസോജ് ചെറുക്കും ഇത് കണ്ടിന്യൂസ് ആ പൊടിയിലും ഉണ്ടാവും ഇത് കൺസ്യൂം ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ലിവറിൽ ഡിപ്പോസിറ്റ് ആവും എനിക്ക് വന്നത് മാറി കഴിഞ്ഞപ്പോ എന്റെ ഒരു ആഗ്രഹം എനിക്ക് വന്നത് ആർക്കും അതിനൊരു ഒരു രുചി ചെയ്തതാണ് ഇതിപ്പോ കൊച്ചിലുണ്ട് കാലിക്കറ്റിലുണ്ട് ഇനി ഓൾമോസ്റ്റ് കേരളത്തിൽ ഒട്ടുക്ക് അങ്ങോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള അമ്മമാര് പണ്ടുണ്ടാക്കിയ ചപ്പാത്തി ടേസ്റ്റ് ആണ് ഭാരതത്തിന്റെ സംസ്കാരം തന്നെ നല്ല ഭക്ഷണം എന്നുള്ളതാണ് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ നമ്മളെ കഴിയുന്ന ചെറിയൊരു ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എനിക്ക് ഇത്ര അവസരം തന്ന നിയാസിനും അതിലെ കൗമുദയ്ക്കും അതിലേക്കും എല്ലാവർക്കും ഞാൻ ഒരിക്കലും നന്ദി പറയുന്നു